ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வில்லேஜ் ஹவுஸ் ஹெப் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறது மில்லட் உப்புமா தான் நிறைய பேர் டயட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம மில்லட் ரெசிபிஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிடலாம் நம்ம டயட்டில் தானே இருக்கும் நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற அரிசி உணவுகளை ஒதுக்கிட்டு நம்ம மில்லட் எல்லாம் நிறைய சாப்பிடலாம் அப்படி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்க ஒரு தெளிவான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு அரிசியிலேயோ கோதுமையிலேயோ இல்லாத சத்துக்கள் மில்லட்டில் இருக்குது அதுதான் இதில் டிஃப்ரெண்டே தவிர காப்ஸ் இதில் டிஃப்ரெண்டே கிடையாது அதாவது கார்போஹைட்ரேட் வந்து நம்ம அரிசி உணவுகளில் இருக்கிற மாதிரி தான் அதே மாதிரி கார்போஹைட்ரேட் தான் இதிலேயும் இருக்குது ஸோ இது வெயிட் லாஸுக்கு உதவுமா அப்படின்னு கேட்டால் சத்தானது உதவுமா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எடுக்கிற அளவை பொறுத்தது அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எடுக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக மூணு வேலையும் நான் மில்லட்டில் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஆகாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை ரொம்ப பேசி நான் போர் அடிக்க விரும்பலை எல்லாமே அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லேயும் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் இப்போது இந்த உப்புமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கடை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் கடுகு போடுறேன் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வர மிளகாய் போடுறேன் அதாவது வத்தல் மிளகாய் போடுறேன் வத்தல் மிளகாய் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க இதில் நம்ம வேறு உளுந்தம் பருப்போ இந்த மாதிரி பருப்பு வகைகள் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது வேணும்னா கொஞ்சம் நட்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அதாவது வேர்க்கடலையோ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வேர்க்கடலை இல்லைனா கேஷ்வி நட்டு இந்த மாதிரி நட்ஸ் நீங்கள் வேணும்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்கலாம் அப்புறமா கடுகு கருவேப்பில் எல்லாம் பொறிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்க பெரிய வெங்காயம் பார்த்து ஒன்று எடுத்திருக்கேன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் நீங்கள் பச்சை மிளகாவும் சேர்க்கலாம் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இதில் ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டியில் தான் செய்ய போகிறோம் அப்படி இருக்கிறப்போ காரம் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது நல்லது இப்போது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் சேர்க்க போகிறேன் தேங்காய் நீங்கள் தைரியமாக வெயிட் லாஸ் டயட்டில் எடுக்கலாம் தேங்காயில் இருக்கிறது குட் கொலஸ்ட்ரால் நம்ம உடம்புக்கு நம்ம ஒரு டயட்டு ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான நல்ல கொழுப்பு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம சீக்கிரமாக டயர்ட் ஆகிடுவோம் அதே மாதிரி வெயிட் லாஸ் ஆகாது ஸ்டாப் ஆகும் வேறு ஏதாவது நோய்கள் வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம உடம்பு தேவையான எல்லா சத்துக்களும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற டயட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கணும் அதுக்காக நீங்கள் தேங்காய் தைரியமாக சாப்பிடலாம் இப்போ தேவைக்கு உப்பு சா உப்பு போடுறேன் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க உப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா குதிரவாரி அரிசி வந்து ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு அதாவது ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுத்து கிளீன் பண்ணி ஒரு மூணு நாலு தண்ணியில் நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க அரிசியை போடுறேன் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஊற போட்டு கூட வச்சுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கி வதக்கிட்டு நீங்கள் தேவைக்கு தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக நம்மளோட அரிசி வந்துடும் இப்போ இந்த கிளாஸுக்கு வந்து இந்த டம்ளருக்கு ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி நான் எடுத்திருந்தேன் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு இப்போ எடுக்க போகிறேன் நம்மளோட குதிரவாரி உப்புமா இப்போ ரெடி ஆகிடும் குதிரவாலி உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் உங்கள் டயட்டில் மில்லட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இது கூட மீன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்றேன் என்னோட லஞ்சுக்காக ஒரு நாளைக்கு எடுத்தது தான் இது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும